எல்லாருக்கும் வணக்கம் அங்கே ஃபோர் கோல்டன் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற தங்க விதிகளில் தாகம் அப்படிங்கிற விஷயம் சம்மந்தமாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பொதுவாக தாகம் அப்படின்னாலே ரெண்டரை லிட்டர் தண்ணி அதிகாலையில் குடிக்கிறது உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு சில செய்தித்தாள்களில் தொடர்ந்து பார்த்துட்ருப்பீங்க அதே மாதிரி சில மருத்துவர்களும் கூட பரிந்துரைப்பாங்க இன்றைக்கி ஒரு ட்ரெண்டாக இருக்குது தண்ணி இவ்வளோ குடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நாள் முழுக்க எவ்வளோ தண்ணி மனுஷனுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிற ஒரு சராசரி கணக்கில் இருந்து இது கண்டுபிடிக்கப்படுது இப்போ ஒரு நாள் முழுக்க ரெண்டரை லிட்டர் தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது பிரச்சனை இல்லை தேவைப்படலாம் ஒரு நாள் முழுக்க நீங்கள் எவ்வளோ சாப்பிட்றீங்கிறத கணக்கு பண்ணி அந்த எல்லா சாப்பாடையும் காலையில் எந்திரிச்சோடனே சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறது எவ்வளோ அபத்தமான விஷயமும் அது மாதிரி தான் காலையில் எந்திரிச்சோடனே இவ்வளோ தண்ணியும் குடிங்கன்னு சொல்கிறதும் இல்லையா ஒரு நாள் முழுக்க தேவையானது தேவைப்படும்போது தேவைப்படும்போது தான் கொடுக்கணும் என்ன சொன்னால் அதிகாலை ரெண்டரை லிட்டர் குடிங்கன்னு சொல்கிறாங்க அதிகாலை அப்படிங்கிறது எந்திரிக்கும் போது பெரும்பாலான உடல் பெரும்பாலான நபர்களுக்கு தாகமே இருக்காது குளிர்ச்சியாக இருக்கும் இரவு தூங்குறதுனால உடல் குளிர்ச்சி அடைஞ்சிடும் காலையிலே இருக்காது இரவு உணவு சரியில்லாமல் இருந்தாலோ அல்லது வெப்பமான உடல் உள்ள நபராக இருந்தால் மட்டும்தான் காலையில் எந்திரிச்சோடனே தண்ணி தவிக்கும் தண்ணி தாகம் இருந்தால் குடிக்கலாம் அப்போ இந்த ரெண்டரை லிட்டர் குடிக்கிறது ஒன்றரை லிட்டர் குடிக்கிறது ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் அப்படிலாம் அளவுகள் எதுவுமே கிடையாது உடம்பு தாகம் அப்படிங்கிற உணர்ச்சியை எப்போ வெளிப்படுத்தும் அப்படின்னா இந்த உதாரணமாக டீஹைட்ரேஷன் அப்படின்னு ஆங்கில மருத்துவர்கள் சொல்லுவாங்க அடிக்கடி டீஹைட்ரேஷன் அப்படிங்கிறது உடம்புல இருக்க நீர் சத்து வற்றி போகுது உடம்புல செல்களில் ரத்தத்தில் முழு உடம்புல இருக்கக்கூடிய நீர் சத்து இருக்கிற அளவை விட கொஞ்சம் குறைஞ்சா கூட உடனடியாக தாகங்கிற உணர்ச்சியை நம்ம உடம்பு ஏற்படுத்திடும் அப்போ குடிச்சிட்டோம்னாலே போதும் டீஹைட்ரேஷன் ஒன்று வராது தாகத்துக்கு பேர் தான் டீஹைட்ரேஷன் அடிப்படையில் உண்மையை சொன்னால் அப்போ தாகத்தை சரியாக பின்பற்றுகிற நபருக்கு எப்போதுமே டீஹைட்ரேஷன்னு ஆங்கில மருத்துவம் சொல்கிற நிலை வரவே வராது அப்போ அடிப்படையில் அதிகமாக குடிக்கிறது குறைவாக குடிக்கிறதுங்கிற ரெண்டு பிரச்சனை இருக்குது குறைவாக குடிக்கிறது தாகம் எடுத்து தண்ணியே குடிக்காமல் இருக்கிறது இதுவும் தவிர்க்கப்பட வேண்டிய விஷயம் அதிகமாக நீங்கள் தொண்டை ட்ரை ஆச்சுனாலோ தாகம் வந்துருச்சுனாலோ நீங்கள் எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது நிறுத்திட்டு போய் தண்ணி குடிச்சு தான் அதிகமாக குடிக்கிறதுங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை ஏன் அப்படின்னா இப்போ காலையில் ரெண்டரை லிட்டர் குடிக்கிறதுன்னு குடிக்க ஆரம்பிச்சோம் அது அளவுக்கு அதிகமான தண்ணியை குடிக்கும் போது உடம்பு என்ன செய்யும் இப்போ கூடுதலாக எது உடம்புக்குள்ளே போனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தேவையானதை எடுத்துக்கிட்டு தேவையில்லாத வெளியே அனுப்பும் அதிகமான தண்ணி குடிக்கும்போது நீங்கள் குடிக்கிற முதல்லையே முடிவு பண்ணலாம் ரெண்டரை லிட்டர் குடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணும்போது இறைப்பை நிறைகிற அளவுக்கு விட்டுட்டு அடுத்து குமட்டல் வரும் ஒரே நாளில் ரெண்டரை லிட்டர் குடிக்க முடியாது அப்போ காலையில் குடிக்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஒரு அரை லிட்டர்லேயே குமட்டல் வந்துடும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரைனிங் கொடுத்து உடம்ப ரெண்டரை லிட்டருக்கு பழக்கலாம் ஆனால் இயல்பில் குமட்டல் வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் குடிக்காதீங்க போதும் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா அப்போ அதையும் மீறி தான் நம்ம தண்ணி குடிச்சு பழகிறோம் அவ்வளோ அவசியமான விஷயம் இல்லை சரி குடிச்சிடுறோம் ரெண்டரை லிட்டர் குடிச்சாச்சு இப்போ இது எங்கே போய் இருக்கும் நம்ம இறைப்பை நிரம்பி ஓவர் ஃப்ளோ ஆகி எல்லா பக்கமும் இருக்குது அப்போ உடம்புல இருக்க அதிகப்படியான நீரை வெளியேற்றுகிற வேலையை எது செய்யுது நம்ம உடம்புல அப்படின்னா ஒரு ஆறாவது படிக்கிற பையனுக்கு கூட தெரியும் கிட்னி சிறுநீரகங்கள் இந்த சிறுநீரகம் தான் நம்ம உடம்புல இருக்க தேவையற்ற கூடுதலான தண்ணி பொருளை தண்ணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய பொருளை வெளியேற்றுற வேலையை வந்து கிட்னி செய்யுது இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சே தான் குடிக்கிறோம் ரொம்ப எக்ஸஸாக அப்போ இதை பூரா எப்படி வெளியேற்றும் வியர்வையாக சிறுநீராக உடனடியாக வெளியேற்றும் அப்படி கூடுதலாக தண்ணியை வெளியேற்றுறது மூலமாக கிட்னியினுடைய எனர்ஜி கிட்னியில் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி குறையுமா அல்லது கூடுமா தேவையான வேலையை செஞ்சால் பரவாயில்ல அந்த செலவு உருப்படியான செலவு தேவையில்லாத செலவை செய்ய வைக்கிறது அதுவும் நம்ம தெரிஞ்சே செய்ய வைக்கிறது வந்து சிக்கலான விஷயம் இல்லையா அதனால் அதிகமாக நம்ம தண்ணி குடிக்கிற ஒவ்வொரு துளியையும் கிட்னி வெளியேற்றுறதுக்காக நம்முடைய எனர்ஜியை தான் எடுத்து செலவு பண்ணும் இப்போ தாகம் இருக்குது தாராளமாக தண்ணி குடிங்க கொஞ்சம் கூடி இருந்து அதனால் ப பரவாயில்ல ஆனால் தாகம் வந்து தண்ணி குடிக்காமல் இருக்கிறத விட தாகம் வந்து மிக அதிக அளவில் குடிக்கிறதும் தாகமே இல்லாமல் அதிகாலையில் எழுந்திரிச்சு அதிகமான தண்ணி குடிக்கிறதும் உடம்புக்கு வந்து நல்லதில்லை அதனால் தாகங்கிற உணர்ச்சி எப்போ தோன்றுறதோ அப்போ தேவையான அளவுக்கு தண்ணி குடிக்கிறது சிறந்தது இந்த தண்ணிங்கிற விஷயத்தில் இன்னொன்றும் கவனிக்கணும் தாகம் இருக்கும்போது நேரடியாக தண்ணி குடிக்கலாம் அல்லது நம்ம முன்னோர்கள் வந்து இயற்கையான சில பொருட்கள் இளநீர் மோரெல்லாம் குடிப்பாங்க அதுவும் கூட தாகத்துக்கு மிகச்சரியான பொருள் இல்லை அது திரவ உணவுன்னு தான் சொல்ல முடியும் அது வந்து தண்ணி இல்லை உணவுக்கும் தண்ணிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா தண்ணியில் அஞ்சு ஆறு சுவையுமே மு வெளிப்படாது தண்ணியினுடைய டேஸ்ட் என்ன அப்படின்னா டேஸ்ட்னு தனியாக நம்ம சொல்ல முடியா
கிடைக்கிற தண்ணியை வந்து குடிச்சிடலாம் தண்ணி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி நீர்த்த உணவுகள் சாப்பிட்றது தவறு இல்லை ஆனாலும் கூட தண்ணிக்கு நிகர் வந்து தண்ணி தான் தாகம் அப்படின்னா தண்ணியால் மட்டும்தான் அதுக்கு முழு ஆற்றலை கொடுக்க முடியும் தண்ணி வந்து ஜீரோ கலோரி அப்படின்னு நவீன விஞ்ஞானம் சொல்லுது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன உபகரணங்கள் தண்ணியில் ஒரு சத்தும் கிடையாது அது ஜீரோ கலோரி ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லுது அப்போ அந்த ஜீரோ கலோரியில் இருக்கக்கூடிய உயிர் சத்தை உறிஞ்சி தான் மீன் உயிர் வாழுது இல்லையா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூன்று நாள் தொடர்ந்து தண்ணி கூட குடிக்காமல் ஒரு ஃபாஸ்டிங் இருந்து பாருங்கள் ட்ரை ஃபாஸ்டிங் இருந்து பாருங்கள் தண்ணியை குடிக்கும்போது தெரியும் தண்ணியிலிருந்து சத்தை இந்த உடம்பு எடுக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறது அப்போ இந்த நவீன கருவிகளுக்கு தெரியாத ஆற்றல் வந்து இன்னும் நம்ம பல பொருட்களில் ஒழிஞ்சிருக்குது அதனால் நவீன அறிவியல் மட்டுமே நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு அளவுகோலாக வச்சுக்கிற முடியாது நம்முடைய முன்னோர்கள் வகுத்த நம்ம உள்ளுணர்வாக புரிஞ்சுக்கிற அதே நேரம் விஞ்ஞானம் கண்டுபிடித்த எல்லாத்தையும் இணைச்சு எது சரி அப்படிங்கிற கேள்வியை நமக்குள்ளே கேட்டுக்கிட்டு தான் நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் செய்யணும் அந்த அடிப்படையில் தாகம்ங்கிறதுக்கு தண்ணி தான் மிக சரியான பொருள் அதை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி தேவையான அளவுக்கு நல்ல தண்ணீரை தாகம் இருக்கும்போது குடிச்சு வந்தோம்னா ஆரோக்கியத்தினுடைய அடிப்படையான அம்சத்தில் அதுவும் ஒன்று நன்றி